Hello dear students and all respected viewers I am Pritam sir now we will see the first poem of 11th standard that is cherry tree written by one of the popular poet and writer Ruskin Bond to aaj hum explanation dekhenge cherry tree is poem ka jise likha hai Ruskin Bond ji ne aap log jante hain Ruskin Bond ji ko aap logon ne 10th mein inki लेसन्स पढ़े हैं इनके द्वारा लिखे हुए अगर आप हिंदी मीडियम में थे तो द बॉय हु ब्रोक द बैंक अगर आप इंग्लिश मीडियम में थे तो द थीप्स स्टोरी और इनकी जो स्टोरीज होती है बहुत ही सिंपल सिंप्लिसिटी से भरी हुई होती हैं और जो इनका कैरेक्टराइजेशन होता है बहुत ही अच्छा होता है तो ये जो पोएम है आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी बड़ी पोएम है लेकिन बहुत ही अच्छी है एकदम सिंपल लैंग्वेज में है और बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि रस्किन पॉन के बारे में और उसके बाद पोएम के बारे में और उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो रस्किन बॉन बॉर्न इन कैसोली हिमाचल प्रदेश इन 1934 तो बॉन जी का जन्म 1934 में हुआ था हिमाचल प्रदेश के कसौली में और उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और एसेज लिखे हैं नॉवेल्स लिखे हैं एंड मोर देन थर्टी बुक्स फॉर चिल्ड्रेन उन्होंने तीस बुक से भी ज़्यादा बच्चों के लिए लिखा है और अगर उनके मैं अचीवमेंट की बात करूं तो 1957 में उन्हें जॉन लैवलैन राइज मेमोरियल प्राइज मिला था जो कि उनके फर्स्ट नॉवेल के लिए मिला था जो फर्स्ट नॉवेल है द रूम ऑन द रूफ जब उन्होंने ये लिखा था तब उनकी उम्र सिर्फ सेवनटीन थी सिर्फ वह सत्रह साल के थे उसके बाद उन्होंने उनके ऑटोबायोग्राफी के टू वॉल्यूम को भी पब्लिश किया है जो कि फर्स्ट वन है सीन्स फ्रॉम द राइटर्स लाइफ और जो सेकंड वन है द लैम्प इज लिट और इसमें उन्होंने कलेक्शंस रखे हैं अपने एसेस के एपिसोड्स के जो कि उन्होंने अपने जर्नल में लिखे थे और उसके बाद उन्हें 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था फॉर इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया इंडिया में इंग्लिश राइटिंग करने के लिए उनको 1992 में साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था और उसके बाद 1999 में उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है और जो रस्किन बॉन्ड हैं लिव्स विथ हिज अडोप्टेड फैमिली इन मसूरी उत्तराखंड वह मसूरी उत्तराखंड में रहते हैं अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस पोएम में क्या दिया हुआ है जो पोएट है रस्किन बॉन उन्होंने इस पोएम में क्या दिखाने क्या बताने की कोशिश की है तो द पोएम चैरी ट्री इज अबाउट द पोएट्स एस्केट सी ओवर द ट्री विच ही प्लांटेड विच टूक एट ईयर्स टू ग्रो तो ये जो पोएम है चैरी ट्री ये जो कवि हैं उनके उत्साह की स्केट सी मतलब होता है उत्साह उनके उत्साह के बारे में बताया है जब उन्होंने एक पौधा लगाया था जिसे कि आठ साल लगे ग्रो होने में चेरी ट्री उन्होंने जो लगाई थी उसको आठ साल लगे और उसके ऊपर जो उनकी खुशी है जो उनका परमानंद है यह चीज इस पोयम में हम देखेंगे ही इज एक्सप्रेसिंग ही इज वंडर एट द वे ऑफ नेचर एंड हाउ द चेरी ब्लॉजम आर फॉर गाइल एंड क्विक टू फॉल और उसके बाद उन्होंने इस चीज को भी व्यक्त किया है किस तरीके से आश्चर्य है जो नेचर है उसके जो तरीके हैं उसमें कितना आश्चर्य कितना वंडर है कि एक चेरी ट्री किस तरीके से फला फूला और उसके अंदर जो फूल लगे वो कितने नाजुक थे फरगाइल मतलब होता है नाजुक और क्विक टू फॉल क्विक टू फॉल का मतलब है कि बहुत ही जल्दी वो पेड़ पर लगे और उसके बाद वो गिर गए द ट्रीज गिव हिम इमिनेंस जॉय और जो ट्री था उसने उन्हें यानी कि पोएट को अत्यधिक खुशी दी जॉय मतलब खुशी इमिनेंस मतलब अत्यधिक बहुत खुशी दी ही कैन सी द स्टार्स एंड द ब्लू स्काई थ्रू द डैपल ग्रीन ट्री और नाउ वी विल सी द पोएम चैरी ट्री लाइन बाय लाइन अलोंग विथ इट्स मीनिंग एट इयर्स हैव पास्ड सिंस आई प्लेस्ड माय चैरी सीड इन द ग्रास तो पोएट कह रहे हैं कि आठ साल बीत चुके हैं जब मैंने चेरी सीड चेरी के बीज को इन द ग्रास घास के बीच में प्लेस्ड मतलब रखा था या बोया था मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माय ओन आई सेड और मेरे पास खुद का एक पौधा होगा ऐसा मैंने कहा एंड वाटर इट वंस एंड वेंट टू बेड और यही बोलकर मैंने एक बार उसे पानी दिया और उसके बाद मैं बेड पर चला गया मैं सोने चला गया एंड फॉगॉट बट चेरीज हैव अ वे ऑफ 
ग्रोइंग और मैं भूल गया लेकिन जो चैरी है उसने अपना रास्ता अपने ग्रो होने का अपने बढ़ने का एक रास्ता खोज लिया था ढूंढ लिया था दो नो वन स्कैरिंग वेरी मच और नोइंग जबकि किसी ने भी उसकी केयरिंग नहीं की उस पर ध्यान नहीं दिया और कई तो उसको जानते भी नहीं थे एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मई और अचानक से मई के एंड के समर में I found a tree had come to stay. मैंने पाया कि एक पौधा हमारे सामने आकर रह रहा है It was a very small. वो बहुत ही छोटा है Five month child. बिल्कुल पाँच महीने के बच्चे जैसा Lost in the tall grass running wild. वह खो चुका है जो बड़े बड़े घास हैं जो कि एकदम wild हैं वैसे घास के बीच में वो खो चुका है Goats at the leaves and the grass cutter sit, split it apart and monsoon blight. तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जो goats हैं जो बकरियाँ हैं उसने उनकी पत्तियाँ खा ली हैं The grass cutter sit और जो grass cutter होते हैं sit, sit का देखिए यहाँ पर meaning दिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके left side में A tool with a long curved blade. At right angle to a long handle used to cut the long grass and grain. तो जो बड़ी घासें होती हैं जो grain होते हैं उनको cut करने के लिए जो सित जिसे हिंदी में हम हसिया वगैरह भी कहते हैं ददारी भी कहते हैं तो जो use करते हैं वो तो बकरियों ने उनकी पत्तियाँ भी खा ली हैं और जो grass cutter थे उन्होंने उसको काट भी दिया है एंड split स्प्लिट मतलब होता है कि खंडित करना अपार्ट अलग अलग कर देना एंड मानसून मानसून जब बारिश हुई बूंदे गिरी बारिश की तब ब्लाइट ब्लाइट मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉजिंग डैमेज तो जब बारिश भी हुई ना तो उसको काफ़ी डैमेज हुआ वो जो पेड़ था जो आपने अभी तक देखा कि पाँच महीने का बच्चा था है ना और उसके बाद बकरियाँ उनको खा गई उनके पत्तों को और जो घास काटने वाली जो थी घास काटने वालों ने भी उसको काट दिया और उसके बाद वो अलग अलग भी हो गए थे और बारिश में भी उसे क्या हुई है ब्लिप यानी कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है उसके बाद स्ट्रेवल्ड द सेलेंडर स्टेन इवेन सो और उसके बाद सेलेंडर सॉरी स्ट्रेवेल्ड स्ट्रीवेल्ड का देखो यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है इसकी मीनिंग यहाँ पर दी हुई है ड्राइड तो ड्राइड हो चुकी है द सैलेंडर स्टेम सैलेंडर का मतलब होता है पतला स्टेम मतलब तना जबकि इसके जो तने हैं पतले पतले जो तने हैं अब क्या हो गए हैं सूख भी गए हैं फिर भी अब तक देखा आपने ना कि कैसे बीज अभी बड़ा हुआ था अभी सिर्फ पाँच महीने का हुआ था फिर भी बकरियाँ उसके पत्ते खा गई हैं घास काटने वालों ने उसको काट भी दिया है और बारिश में उसको काफ़ी नुकसान भी हुआ है यहाँ तक कि वो अब सूख भी गया उसका जो पतला सा तना था वो अब सूख भी गया है तो अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉज देयर सॉरी थ्री न्यू शॉर्ट्स ग्रो लेकिन जब दूसरा बसंत आया स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु जब वो आई तो आई वॉज मैंने देखा कि थ्री न्यू शॉर्ट्स तीन नए शॉर्ट्स वहाँ पर आ चुके थे शॉर्ट मतलब होता है कि टहनी जो छोटी छोटी ब्रांचेस होते हैं ना पेड़ के वो क्या हो गए थे ग्रो हो गए थे बढ़ गए थे द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट और जो वो यंग ट्री है जो छोटा सा पौधा है वो स्ट्रगल कर रहा है संघर्ष कर रहा है अपवर्ड ऊपर की ओर जाने के लिए थ्रस्ट थ्रस्ट का देखिए यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है पुश विथ फोर्स पुश विथ फोर्स थ्रस्ट पुश विथ फोर्स मतलब कि वो अपने आप को ढकेलने की कोशिश कर रहा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फायरस लस्ट अपनी बाहों को वो फैला रहा है फायरस करना मतलब होता है एग्रेसिव है ना और लस्ट उसकी अभिलाषा जो है तो इस पूरे टोटल लाइन का मतलब है कि वो अपनी बाहों को फैला रहा है अभिलाषा के साथ और ऊपर आपने देखा कि वो जो ऊपर वाली लाइन में जो छोटा सा पेड़ है वो संघर्ष कर रहा है ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए और वो अपनी बाहों को तेजी से उग्रता से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो ऊपर वाली लाइन हमने देखी अब हम देख रहे हैं आगे तो आगे देखिए लिखा हुआ है फॉर लाइट एयर एंड सन वो अपनी बाहों को क्यों फैला रहा है लाइट के लिए एयर के लिए और सन के लिए प्रकाश के लिए वायु और 
सूरज के लिए आई कुड ओनली वेट एज वन मैं क्या कर सकता हूँ मैं तो सिर्फ इंतज़ार कर सकता हूँ मैं उसका खाली देख सकता हूँ कि वो कैसे बढ़ेगा हु वॉज वॉन्ड्रिंग वाइल्ड टाइम एंड द रैन और मैंने ये भी देखा कि ये जो वॉन्डर हुआ है जब टाइम जो समय बीता और जो बारिश हुई इसमें जो वॉन्डर हुआ है मेड अ मेरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन उसने क्या किया है एक जादू सा कर दिया है जो बारिश हुई है जो समय बीता है उसने एक जादू सा कर दिया है जादू सा ये कर दिया है कि जो ये पेड़ है इसमें एक जान सी ला दी है और वो जो पेड़ है अब वो ग्रो हो रहा है जो चेरी ट्री है वो ग्रो हो रहा है आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर मैं नेक्स्ट ईयर चला गया कहाँ चले गए स्पेंट अ सीजन इन अ काश्मीर स्पेंट मतलब खर्च करना वैसे होता है और यहाँ पर बिताना है कि वो नेक्स्ट जो सीजन था उसमें वो कहाँ चले गए हैं काश्मीर चले गए हैं कौन जो हमारे पोएट हैं रस्किन बॉन्ड जी वो अब काश्मीर चले गए हैं एंड देन कम बैक थीनर रेदर पुअर और जब वो वहाँ से लौटे हैं तो वो थीनर पतले हो गए मतलब उनकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है एंड रेदर पुअर यानी कि गरीब गरीब इट मीन्स की हेल्थ से वो गरीब हो चुके हैं और काफ़ी थीनर हैं बट रीचर बाय चेरी ट्री एट माई डोर लेकिन वो अपने आप को ना रिचर महसूस कर रहे हैं मतलब अमीर महसूस कर रहे हैं क्यों क्योंकि उनके डोर पे चेरी ट्री है वही चेरी ट्री जो उन्होंने आठ साल पहले देखिए छोटा सा जो बीज लगाया था और उसने काफ़ी स्ट्रगल किया स्ट्रगल करने के बाद उसने अपने आप को बढ़ाया तो वो काश्मीर गए वहाँ से आने के बाद हालांकि उनकी हालत अच्छी नहीं थी फिर भी उन्होंने अपने डोर के सामने चेरी ट्री को देख करके कैसा महसूस कर रहे हैं कि हाँ मैं क्या हूँ रिचर हूँ मैं अमीर हूँ and then six feet high my own dark cherry और यह जो cherry का tree है कितना six feet का हो गया है काफ़ी बड़ा हो चुका है and I could scarcely believe it a berry और मैं शायद ही scarcely मतलब होता है शायद ही मैं विश्वास करूँ कि ये मेरा berry है ये मेरी ही tree है मेरा cherry tree है रिप एंड एंड ज्वेल्ड इन द सन रिपेन मतलब कि पक गया हुआ है ज्वेल्ड मतलब एकदम गहने की तरह अब देखते हैं ना मतलब पका हुआ काफ़ी अच्छा ऐसा दिख रहा है हंग फ्रॉम द ब्रांच जस्ट वन और ये जो है बैरी ये हंग एक ही ब्रांच पे एक ही टहनी पे लटका हुआ है एंड नेक्स्ट ईयर देयर वॉज अ ब्लोजम स्मॉल और फिर उसके नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ है कि फ्लावर्स दैट ब्लूम्स ऑन ट्री अब उस ट्री पे फ्लावर्स भी आ चुके हैं वो जो चेरी ट्री था उस पर अब फ्लावर्स आ चुके हैं जो कि पिंक फर्गाइल क्विक टू फॉल जो कि पिंक कलर के हैं गुलाबी कलर के हैं फर्गाइल मतलब नाजुक हैं और बहुत ही जल्दी ऐसे गिरने वाले हैं एट द मेरेस्ट ब्रेथ द स्लीपीएस्ट ब्रीज और वहाँ पर जो पेड़ है उसके नीचे अगर हम देखें तो मात्र जो हवा चल रही जो ब्रिथ है वो ऐसी चल रही है कि बस वहाँ पर हम जा करके सो जाएं जैसा कि अगर आप गांव जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि पेड़ के नीचे जो हवा चलती वो हमें एक ऐसा कर देती स्लीपीएस्ट कर देती एकदम स्लीपी टाइप में हमें ऐसा महसूस कराते कि हाँ हम अब यहाँ पर सो ही जाएँ तो इसी तरीके से पोएट को भी वहाँ पर उस पेड़ के नीचे उस तैरी सॉरी उस चेरी ट्री के नीचे ऐसा लग रहा है तो अब हम देखते हैं लास्ट स्टैंड I lay on the grass at ease. और अब मैं उस ग्रास पे जो चेरी ट्री है उसके नीचे घास है उस पर आराम से मैं लेट गया हूँ ले मीन्स लेट जाना Looking up through leaves at the blue. Looking up through. Through मतलब से इसके द्वारा और वो अप देख रहे हैं जो उसकी पत्तियाँ हैं जो ट्री है चेरी ट्री उसकी पत्तियों के थ्रू ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ब्लू कुछ नीला सा दिख रहा है क्या दिख रहा है ब्लाइंड स्काई एट द फिंचेस एज दे फ्लो तो वो जब ऊपर देख रहे हैं तो उनको पूरा का पूरा नीला कलर का स्काई आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए जो फिंचेस दिया है फिंच फिंच मतलब होता है चिड़िया जो चिड़िया वहाँ पर क्या हो रही हैं दे फ्ली हुए वहाँ पर उड़ रही हैं एंड फ्लीटेड एंड फ्लीटेड थ्रू द डैपल ग्रीन 
और उसके बाद फ्लिटेड फ्लिटेड मतलब तो झूल रहे थे ऐसा लग रहा था कि वो झूल रहे थे जो डेपल्ड ग्रीन है डेपल्ड मतलब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हैविंग डार्क और लाइट पैचेस जो डार्क एंड लाइट पैचेस हैं वहाँ के वो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद ये देखो कैप कब दिखाई दे रहे हैं कि आपने देखा कि जो हमारे राइटर हैं वो घास के नीचे ऐसे हम आराम से सोए हुए हैं और पत्तियों के बीच में से ऊपर की तरफ देख रहे थे और उनको वहाँ पे चिड़िया उड़ती हुई दिखाई दे रही थी और वो ऐसे लग रही थी कि जैसे झूल रही हैं फ्लिटेड फ्लिटेड मतलब झूलना और जो डैपल ग्रीन जो लीव्स थे उस पर ऐसा लग रही थी कि वो झूल रहे हैं वाइल बीज इन एक्सेट सी ड्रैंक और उसी समय जो बीज मधुमक्खियां हैं वो स्केटसी का मतलब क्या होता है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था इसका मतलब होता है ना कि परमानंद या फिर उत्साह वो उत्साह में ड्रैंक क्या ड्रैंक कर रही थी ऑफ नेक्टर फ्रॉम ईज ब्लॉजम एंड द सन सेंग वो जो बीज मधुमक्खियां आपको पता है कि मधुमक्खियां क्या करती हैं वो फूलों के रस को लेती हैं पीती हैं तो नेक्टर फूलों के रस को हम नेक्टर कहते हैं देख लीजिए नेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है नेक्टर मतलब होता है स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस बाय फ्लावर्स तो वो उसको पी रही थी फ्रॉम ईच ब्लूम हर एक फूल से एंड द सन सेंक और अब सन क्या हो रहा है डूब रहा है सेंक होना मतलब डूबना स्विफ्टली एंड द स्टार टर्न इन द स्काई स्विफ्टली मतलब कि तेजी से तेजी से अब क्या हो रहा है कि दिन ढल गया है तो सीधी सी बात है जो स्टार्स हैं जो चांद तारे हैं वो अब आसमान में स्काई में दिखाई दे रहे हैं एंड मून मोथ्स एंड सिंगिंग क्रिकेट्स एंड आय और जो मून मोथ्स मून मोथ्स एक चांद पतंगा होता है जो कीट कीट पतंगे होते हैं ना वैसे और क्रिकेट्स क्रिकेट्स मतलब झिंगूर वो क्या कर रहे हैं गाना गा रहे हैं आपने देखा होगा कि शाम के टाइम पे अक्सर इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं एंड देन वो भी ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ मैं भी गा रहा हूँ एंड आय यस आय प्रेज नाइट एंड स्टार्स एंड ट्री हाँ मैं भी और मैं प्रेज्ड कर रहा हूँ प्रेज करना मतलब सराहना करना मैं उस रात की उस चांद सितारे की और उस पेड़ की क्या कर रहा हूँ सराहना कर रहा हूँ दैट स्मॉल्स द चेरी ग्रोन बाय मी उस छोटे से पेड़ की जो कि मेरे द्वारा बढ़ाया गया मेरे द्वारा लगाया गया था तो आपने देखा कि भले पोयम थोड़ी बड़ी थी बट कितनी सरलता से उन्होंने इसको एक अपनी कहानी के रूप में कितने अच्छे तरीके से लिखा है कि एक छोटे से बीज को उन्होंने लगाया फिर भूल गए फिर उसका स्ट्रगल दिखाया है कि किस तरीके से उसने स्ट्रगल किया चैरी ट्री ने अपने आप को बढ़ाने के लिए फिर जब वो एक बार कश्मीर गए वहाँ से जब लौटे तो वो अपने आप को बहुत ही अस्वस्थ महसूस कर रहे थे लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि मेरे घर के सामने चैरी ट्री लगा हुआ है तो चैरी ट्री को देख करके वो अपने आप को अमीर महसूस कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने बताया है कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो उसमें फल लगे फूल लगे और उसके नीचे जो हवा चलती है वो हमें क्या कर देती है स्लीपीएस्ट कर देती है और फिर एक दिन वो मस्त आराम से नीचे सो करके उन पत्तों के बीच में से ऊपर की तरफ जब आसमान पे देख रहे थे तो जो चिड़िया हैं यानी फिंचेज वो वहाँ पर फ्ली हो रही हैं उड़ रही हैं तो वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे डैपल्ड में वो क्या कर रही हैं लटक रही हैं फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि ठीक उसी समय वहाँ पर जो बीज हैं मधुमक्खियाँ हैं वो भी आई हैं जो उनके फूल हैं उनमें से रस लेने के लिए और उसके बाद सन क्या हो रहा है सेंक डूब रहा है और स्विफ्टली और तेज़ी से ही जो वहाँ के स्टार्स हैं वो अब स्काई में दिखाई दे रहे हैं जो मून मोथ्स हैं मतलब कीट पतंगे वो गा रहे हैं साथ में क्रिकेट्स भी मतलब झिंगूर भी गा रहे हैं और मैं भी और वो क्या गा रहे हैं गाने में ये है कि वो सराहना कर रहे हैं प्रेज कर रहे हैं उस रात की उस स्टार्स की और उस ट्री की कौन से ट्री की उसी छोटे से ट्री की उस चेरी ट्री की जिसको कि उन्होंने लगाया था जो कि बड़ा हुआ है उनके द्वारा तो इस तरीके से रस्किन बॉन्ड जी ने कितनी सरलता से जो हमारा नेचर होता है उसको बताने की कोशिश की कि कितना अच्छा होता है कितना वंडर है कितना मेरेकल है हमारे इस नेचर में कि समर है समर के बाद हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग भी आया था इसमें तो इस तरीके से उन्होंने नेचर को दिखाने की कोशिश की है सो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल रिस्पेक्टेड व्यूवर्स दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट पोएम ऑफ इलेवेंथ स्टैंडर्ड और हम आगे भी इसी तरह के पोएम के एक्सप्लेनेशन और उसके अप्रिसिएशन को आप तक पहुँचाएंगे सो बी इन टच बी कनेक्टेड विथ अस इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन देन लाइक दिस वीडियो एंड येट यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल देन सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट अर्लियर अपडेट 
we will be soon here with a new topic till goodbye and take care